ఈగా మేము పిలిపించటానికి కారణం ఏంటంటే అంటే చాలామంది ప్రొడ్యూసర్లు కొందరు అందుబాటులోకి వచ్చారు కొందరు అందుబాటులోకి రాలేదు ఇబ్బందులు ఎవరికైనా కామన్గా ఉంటాయి కానీ గవర్నమెంట్ ఒక డెసిషన్ తీసుకొని సినిమా థియేటర్లు అంటే మాకు అంతా ఇంటర్లింక్ సినిమా థియేటర్లు కానీ సినిమా షూటింగ్లు కానీ అన్నీ ఇంటర్లింకే కాబట్టి థియేటర్లు ఎప్పటిదాకా ఏమిటి కంటిన్యూ అవుతున్నారు ఇప్పుడు జీవో ఇరవై ఒకటి దాకా వచ్చిందన్నారు మేము కూడా అక్కడ దాకానే ప్రిపేర్ అవుతున్నాం రేపు ఎక్స్టెన్షన్ అయితే ఎక్స్టెన్షను లేకపోతే అక్కడి నుంచి షూటింగ్లు చేసుకోవచ్చు అంటే మళ్ళీ మేము అందరమే ఆల్ సెక్టార్స్ కూర్చొని మాట్లాడుకొని డెఫినెట్గా డెసిషన్ తీసుకుంటాం ఇది ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది కాదు మనకు మనం సేఫ్టీగా ఉండాలని చెప్పి చేయటం జరిగింది ఎందుకంటే కామన్గా ఫస్ట్ సఫరర్ అవ్వబోయేది మా వర్కర్లు అయినా కూడా వాళ్ళు కూడా సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసి డెఫినెట్గా అందరం ఒకటిగా వెళ్దాం సార్ అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఎందుకనంటే నిన్న గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేయటంతోనే చిరంజీవి గారు కూడా షూటింగ్ని ఆయన ఇమీడియట్గా పోస్ట్పోన్ చేశారు చేయటంతోనే గవర్నమెంట్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అందరూ కలిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారులే అని కాకపోతే ఏంటంటే ప్రెస్ నోట్లోకి వచ్చే లోపల ఆయన సినిమా ఒక్కటే ఉంది కానీ ఇండస్ట్రీ అంతా కాదు అనేదాన్ని మేము గవర్నమెంట్తోనే ఉన్నాం గవర్నమెంట్ తీసుకున్న డెసిషన్కి మేము కంటిన్యూ అవుతున్నాం అని తెలియజెప్పడానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేయటం జరిగింది డెఫినెట్గా మా వరకు మేము గవర్నమెంట్ తీసుకునే డెసిషన్తో కంటిన్యూ అవుతున్నాం అని చెప్పి మీ ప్రెస్ మూలంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం మా ప్రొడ్యూసర్లు అందరికీ ఎవరికైనా ఇబ్బంది కలిగి ఉంటే సిచ్యువేషన్ కరోనా సిచ్యువేషన్ అనుకొని ఫీల్ అయ్యి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే మేము అందరం ఆర్టిస్టులకు కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం డేట్ లేదన్నా అడ్జస్ట్మెంట్ ముందు వెనక అయితే ఈ జరిగిన విధానానికి అడ్జస్ట్ చేసుకొని చేయమని చెప్పిన ఆర్టిస్టులు కూడా చెప్పాం అలానే ఇప్పుడు మా సెక్రటరీ జీవిత్ గారు ప్రెసిడెంట్ బెనర్జీ గారు వాళ్ళకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్గా మేము ఎప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు స్ట్రైక్లు లేకపోతే ఏదన్నా వచ్చినా అవుట్డోర్లో షూటింగ్లో ఉండేవాళ్ళని మేము ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టమండి వాళ్ళ వర్క్ ఒక రోజు రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఉంటే డెఫినెట్గా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అక్కడ ఏ ఇబ్బంది లేదనుకోండి అక్కడ కరోనా ప్రాబ్లం లేకపోతే వాళ్ళు షూటింగ్ చేసుకోవటానికి మాకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు ఎందుకనంటే ఇప్పుడు మన స్టేట్ మన స్టేట్ ఇక్కడ డిస్కషను ఇక్కడ జరిగే షూటింగ్లని మనం వద్దు అనేది మేము ఫీల్ అవుతున్నాం అని చెప్తే వేరే వేరే దేశాల్లోనో వేరే ఊర్లలోనో షూటింగ్లు జరుగుతుంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకపోతే మా సైడ్ మాకు ఇబ్బంది లేదు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ డాటా చేస్తా ఉన్నాం అవుట్డోర్లు వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చారు అటెండ్ అయ్యారు సార్ మేము పోస్ట్పోనే చేసుకుంటామండి అంటున్నారు ఎందుకనంటే ఎవరికి ఇబ్బంది జరిగినా కానీ టోటల్గా నష్టం జరగదు కాబట్టి అందుకని ఇనానిమస్గా మేము డెసిషన్ తీసుకోవటం జరిగింది సార్ తెలంగాణ స్టేట్లో జరగవు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అయితే సపరేట్ కాదు లేకపోతే ఇది కాదండి ఎక్కడా జరగకూడదు అనేదే ఇది అంటే ట్రేడ్ డెసిషన్ ఇది రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అంటే ఎక్కడ అది వేరే దేశం కాదు కదా అది అందుకని మేము అనేది ఏంటంటే తెలంగాణ ఇక్కడ తెలంగాణలో కరోనా ప్రాబ్లమ్ ఉందని గవర్నమెంట్ ఇందాక బెనర్జీ గారు చెప్పినట్టు మన దగ్గర లెక్కలు ఉండవు ఎంతమంది ఏం జరిగింది ఏం జరిగిందని వాళ్ళు ఏదో ఒక సిస్టమ్ మీద ప్రికాషనరీగా తీసుకున్నారు కాబట్టి దాన్ని మనం ఫాలో అవుదాం అది రెండోది కాదు ఎవరో షూటింగ్ ధర తొందో లేకపోతే జరగకూడదు ఈ కాదు మా ఉద్దేశం మేము కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకున్న దాంతో మేము ఏకభవించి మేము ముందు జాగ్రత్త ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక్కో షూటింగ్ అంటే రెండు వందల మంది మూడు వందల మంది ఉంటున్నారు రీసెంట్గా కేరళలో ఒక పెద్ద గొడవ జరిగింది ఇలాంటిది షూటింగ్ అంతే అది థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం ఇది యాక్చువల్గా ఏదో ఒక సడన్గా ఒక పది మంది ఒక డెసిషన్ తీసేసుకున్నట్టు కాదండి ఇది ప్రతి ఒక్కళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్స్ సో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మొన్న ఇటలీలో ఏం జరిగిందో మన అందరం చూసాము వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా గవర్నమెంట్ చెప్తూ ఉంది మీరు మాలాగా చేయకండి మేము అలాగ నెగ్లెక్ట్ చేసి నెగ్లెక్ట్ చేసి డిలే చేయడం వల్ల ఈరోజు మా పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఎంత దయనీయంగా మారిందో మీ అందరూ చూస్తున్నారు కాబట్టి ప్రికాషనరీగా అందరూ అన్ని స్టెప్స్ తీసుకొని ప్లీజ్ షట్ డౌన్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎవరు వెళ్ళకండి రానివ్వకండి అలాగే ఎన్నో ఎంతో న్యూస్ మనం చూస్తున్నాము సో ఇది ఓన్లీ మనల్ని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడానికి మన గవర్నమెంట్ తీసుకుంది మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ డెసిషన్ని మనం ఫాలో చేస్తే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి కూడా రిస్కే ప్రతి ఇంటి ఇన్ని ఇల్లు వదిలి బయట అడుగు పెడితే ఏం జరుగుద్ది అన్న టెన్షన్ మనకు ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ టు సేఫ్ గార్డ్ ఆ సెల్స్ ఇది మనల్ని మనం సేఫ్ గార్డ్ చేసుకోవడానికి తీ
కూడా సపోర్టివ్ గా ఉండి ఒక ఇనోనమస్ గా మనం ఒక విఆర్ ఏ బాడీ మన అందరిని ఒకటి అన్నట్టుగా మనము దీనిని పాటించాలని కోరుకుంటూ యాస్ కళ్యాణ్ అన్నయ్య చెప్పినట్టుగా డెఫినెట్ గా ఫర్దర్ గా మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసేటప్పుడు ఇటు ఆర్టిస్ట్ సైడ్ నుంచి కానీ ఎటువైపు నుంచి కూడా ఎవరు ఏ సహాయం చేయాల్సిన అవసరం వచ్చినా అందరిమీ చేస్తాం ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ విల్ డెఫినెట్లీ సపోర్ట్ ఎవ్రీబడి మా సైడ్ నుంచి కూడా మీకు ఆ గ్యారంటీ ఇస్తున్నాము బట్ లెట్స్ ఆల్ అండ్ ఇందాక ఒక ఆవిడ అడిగినట్టుగా అవుట్డోర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళని మేము వచ్చేయమని చెప్పకపోయినా వాళ్ళకి కూడా ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్ ఎవరు ఎవరి లైఫ్స్ని రిస్క్ చేయరు కాబట్టి సందర్భానుసారంగా వాళ్ళు కూడా ప్యాకప్ చేసుకొని వచ్చేస్తారు బికాస్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ ఆర్ సెల్స్ కాబట్టి అదే పద్ధతిలో ఇది జరుగుతుంది డేషన్ కూడా అదే విధంగా తీసుకున్నాము అండ్ మీకు కూడా వీ గివ్ యూ ఆల్ ద గ్యారంటీ ఫ్రమ్ మా రేపు డేట్స్ అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు మేము కూడా మీతో పాటు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ 